السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطايا لو كان فارا من الزحف رواه أبو داود والترمذي وصحه الألباني رحمه الله برادران إسلام إنسان خطا و نسيان سے مرکب ہے خطائیں ہو سکتی ہیں بھول ہو سکتا ہے انسان بھول سکتا ہے گناہیں ہو سکتی ہیں ان سارے گناہوں کا علاج ذکر و اذکار ہے تو بھائی استغفار ذکر و اذکار گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے سارے بڑے بڑے جرائم کو مٹانے کا ذریعہ ہے یہاں تک کہ جہاد یہاں تک کہ میدان کارزار جہاں پر جہاں پر اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہو اس میدان سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے لیکن وہاں سے بھاگ کر کر کے اگر کوئی شخص آتا ہے تو میں استغفار کرتا ہے اور یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے گناہ کو معاف کر دیتا ہے بہت بڑا ذریعہ ہے جرائم کرنے والے توبہ استغفار کرنے والے توبہ توبہ استغفار کریں گناہ کرنے والے جرائم کرنے والے توبہ استغفار کریں ایسی توبہ جو پیور ہو خالص اللہ کے لیے ہو اللہ سے لو لگانے والی توبہ ہو اللہ کی قسم اللہ گناہوں کو دھل دے گا گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث کے رابی ابو موسا ہیں جس کو نقل کیا ہے امام ترمیزی اور ابو داؤد رحم اللہ رحم اللہ نے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے من قال استغفر اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ غفرت خطایا لو کان فارا من الزحف رواہ ابو دعوت و ترمیزی بہت جامع یہ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص نے یہ دعا پڑھی استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم یہ ایسی دعا ہے جس میں اللہ کی عظمت ہے اللہ کے اسماع و صفات کا تذکرہ ہے اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اللہ کی وحدانیت اور اسماع و صفات کا وسیلہ لے کر کے اگر کوئی بندہ دعا استغفار کرتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال استغفر اللہ جس نے پڑھا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت خطايا چھوٹی سی دعا ایک لائن کی دعا ہے جو شخص پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالی اس کی گناہ کو معاف کر دے گا گناہ کو مٹا دے گا اگر چی او او پڑھنے والا میدان کارساد جہاد جہاں پر جہاد ہو رہا ہو اس میدان کو چھوڑ کر کے بھاگ آیا ہو وہاں سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے لیکن ایک بند آ کر کے پیور خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا استغفار کرتا ہے اللہ ضرور اس کی گناہ کو معاف کر دے گا یہ توبہ ہے یہ توبہ تو نسو ہے اللہ ایسی توبہ کا ضرور مٹا دے گا ایسی توبہ کا ضرور قبول کرے گا جو بندہ جو ہے جو بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ کی طرف جھکتا ہے آج جرائم کرنے والے گناہ کرنے والے گناہوں کا ڈھیر جمع کرنے والے جھک جاؤ اللہ کی طرف اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ اللہ سے رجوع کرو اللہ کی طرف جو ہے لو لگاؤ اللہ کو یاد کرو اللہ کا نام لو ذکر و اذکار کرو توبہ کرو یہ توبہ جو ہے گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے بہت بڑا ذریعہ ہے من قال من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یہ دعا ہے واتوب علیہ جس کو نقل کیا ہے امام ترمیزی اور علامہ اور علامہ ابو دعوت رحمہ اللہ نے اور علامہ علمانی نے صحیح قرار دیا ہے اس کا ہمیں پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اس کی تعداد نہیں ہے آپ جب چاہیں پڑھیں صبح سام جب چاہیں پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے اس کا ہمیں پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اے اللہ ہم اے اللہ ہم گناہ گار ہیں اے اللہ ہم پاپی ہیں اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہمیں اللہ تو سے امید ہے کہ تمہاری گناہوں کو دھل دے گا تم ہماری گناہوں کا اللہ تو معاف کر دے گا ہماری گناہوں کو بالکل جو ہے نیست نابود کر دے گا اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے
یہی چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و افکار اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ